बांगलेश निर्वाचन व्यवस्था आज के पाठ विषय पाठ तीन और पाठ चार नागरिक भोटाधिकार योग्यता और भोटदान पद्धति बर्णना करते निर्वाचन राष्ट्रपति कर मनोनी प्रधान कमिशनार और कैक जन कमिशनार नहीं गठित तरह क्या मेद कर्मे जोगदान दिन थे पांच बच्चों निर्वाचन कमिशन प्रधान क्या हल जतियों सुनुष्ठित करवाचन कमिशन से गुरे देखाना हल प्रथम चित्रे देखाना हम बलट पेपर मुद्रण ये बलट पेपर मध्यमे एक भोटार भोटाधिकार प्रयोग कर पास चित्रे देखो ये बलट बक्सगुल प्रस्तुत कर निर्वाचन एलिका पाठान जो एन देखो प्रथम चित्रे आस बलट पेपर से एक सिल देवा बलट पेपारे प्रक्रिया भोट ग्रहण प्रक्रिया जख भोट प्रदान समय शेष हो जाए शेष हार पर बलट बक्स खुले सब बलट पेपर गुलाबारे फलाफल प्रकाश कर निर्धारण सारा देश भोट केंद्र स्थापन निर्वाचन आचरण विधि तैर बलट पेपर मुद्रण बलट बक्स प्रस्तुत निर्वाचन आचरण विधि प्रयोग भोट ग्रहण और फलाफल प्रकाश निर्वाचन बिोध निष्पत्ति कारण निर्वाचन एलिकायन गोलजोग गोलजोग निष्पत्ति एन आसवाचन एलिका कौन एलिक निर्वाचन गो करब से निर्वाचन कमिशन ठीक कर प्रतिनिधि निर्वाचन विभक्त करपोरेशन उपजिला पौरसभा इनियन परिषद आलदा आलदा निर्वाचन एलिका हिसाब से धरा है भोटार चित्रगुलचन एलिका सम्पर्क 
তোমরা বুঝতে পারবে এখন আমরা আসি মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় সমাবেশ বা মিছিল করা যাবে না একটা চিত্রে দেখো মানুষ মিছিল করতেছে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার জন্য তারা যাচ্ছে তার পরবর্তীতে আসবে আরেকটা চিত্র দেখো দেওয়াল বা অন্য কোথাও কিছু লেখা বা পোস্টার লাগানো যাবে না এখন দেখো আরো দুইটা চিত্র এসেছে সেখানে আছে রশিতে পোস্টার বা প্ল্যাকার ঝুলানো যাবে কিন্তু মোটরসাইকেলে বা কোনো যানবাহনে মিছিল করা যাবে না এই এই কথাগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে এই কথাগুলোর ভিত্তিতে নির্বাচনী আচরণ বিধি তৈরি করা হয় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সময় নাগরিকরা কি ধরনের আচরণ করবে তার একটি নীতিমালা তৈরি করে দেয় একে বলা হয় নির্বাচনী আচরণ বিধি নিম্নে কয়েকটি আচরণ বিধি তুলে ধরা হলো তোমাদের এক হচ্ছে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় সমাবেশ বা মিছিল করা যাবে না এগুলো কিন্তু আমরা আগে চিত্রে তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি দুই নম্বর হলো দেওয়ালে বা অন্য কোথাও কিছু লেখা বা পোস্টার লাগানো যাবে না কোনো রাস্তায় বা সড়কে জনসেবা করা যাবে না রশিতে পোস্টার বা প্ল্যাকার ঝুলানো যাবে প্রচারের জন্য কোনো গেট তৈরি বা আলোকসজ্জা করা যাবে না মোটর সাইকেলে বা কোনো যানবাহনে মিছিল করা যাবে না নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারদের কোনো উপহার খাদ্য বা পানীয় পরিবেশন করা যাবে না এই বিধি নিষেধগুলো অবশ্যই মানতে হবে নির্বাচন কমিশনার যে আচরণ বিধি দিয়েছে সেটা প্রত্যেককেই মানতে হবে রাজনৈতিক অধিকার নিম্নে ভোট দান পদ্ধতি ভোটাধিকারের যোগ্যতা এবং নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ম আলোচনা করা হলো এক নম্বর যোগ্যতাটা কি ভোটার ভোটাধিকারের বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে সে অন্য দেশে থাকলে সেই দেশে আসে কোনো নির্বাচন করতে পারবে না দুই নম্বর হচ্ছে আঠারো বছর বা তার বেশি বয়সের হতে হবে আঠারো বছরের নিচে যারা তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার বাসিন্দা হতে হবে সেই এলাকার লোক হতে হবে তাকে অপ্রকৃতিষ্ঠ নন নন ও আদালত কর্তৃক দেউলিয়া হন নাই এমন নাগরিক হতে হবে যদি এইটা দুইটাও একটা মধ্যেও সে পড়ে যায় তাহলে সে ভোট দিতে পারবে না এরপরে আসছি আমরা ভোটদান পদ্ধতি ভোটদান পদ্ধতি দুই ধরনের হয়ে থাকে যথা এক হচ্ছে প্রকাশ্য ভোটদান এই ভোটদান পদ্ধতিতে সরাসরি হাত দিয়ে তুলে বা ধনি ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচন করা যায় দেখো নিচে তোমাদের একটা এক নাম্বারের একটা ছবি দিয়ে দেওয়া হলো প্রকাশ্য ভোটদানে দ্বিতীয় হচ্ছে গোপন ভোট পদ্ধতি এই ব্যবস্থায় গোপন ব্যালটের মাধ্যমে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে পেপারটি নির্দিষ্ট ব্যালট বাক্সে ফেলা হয় পরবর্তীতে ব্যালট পেপার গণনার মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয় দেখো একটা চিত্রের মাধ্যমে সেটা তোমাদেরকে দেখানো হচ্ছে এখন আসি আমরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ম এই যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এর একটা কিছু নিয়ম মাফিক কাজ আছে সেই নিয়মের বাইরে আমরা কেউ যেতে পারবো না সেই নিয়মগুলো কি বাংলাদেশের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনে নাগরিকগণ নিচের শর্তগুলো পূরণ সাপেক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে এক যে কোনো ব্যক্তি নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত যে কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা নির্দলীয় হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে সে আওয়ামী লীগে অথবা বিএনপি অথবা আমাদের জাতীয় পার্টি অথবা নির্দলীয় যে কোনো একটা থেকে সে নির্বাচন করতে পারবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ব্যক্তি অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হবেন 
প্রার্থীকে জাতীয় সংসদ পদে উপজেলা চেয়ারম্যান ও কমিশনার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য কমপক্ষে পঁচিশ বছর বয়স হতে হবে তার নিচে সে ইলেকশন করতে পারবে না অপ্রকৃতস্থ বা রাষ্ট্র কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত কোন ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না সরকারি চাকরিতে কর্মরত অবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না নির্বাচন কমিশন নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে মনোনয়নপত্র বাছাই করে প্রতীক বরাদ্দ করেন অবশেষে নির্ধারিত দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ভোট গণনায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করে এখন তোমাদের যে পাঠ গুলোকে আমি এতক্ষণ আলোচনা করলাম সেইগুলোর ভিত্তিতে তোমাদের আমি কিছু কাজ দেব সেই কাজগুলো তোমরা খাতায় করে রাখবে প্রথম কাজটা হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ে সুষ্ঠু নির্বাচনে কি কি মেনে চলা উচিত তার একটি তালিকা তৈরি করবে দ্বিতীয় কাজটা হচ্ছে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হলে কোন কোন বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে তা পয়েন্ট আকারে লিখতে হবে লিখে রাখবে তৃতীয়টা হচ্ছে নির্বাচনে আচরণ বিধিগুলো একটি ছকে উপস্থাপন করবে এর সাথে ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে বিশটি বহু নির্বাচনী প্রশ্ন তৈরি করবে এগুলো খাতায় লিখে সুন্দর করে আজকে তারিখ দিয়ে যে দিন এই ক্লাসটা তোমরা দেখবে সেই তারিখ অনুসারে খাতায় লিখে রাখবে পরে আমরা এটাকে মূল্যায়ন করব আশা করি তোমরা সবাই মনোযোগ সহকারে আজকের পাঠটা অনুধাবন করেছো সবাই তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো ধন্যবাদ সবাইকে